ये देखिए दोस्तों क्या जबरदस्त कोट बोली गई है कि आई एम नॉट दी बिगेस्ट आई एम नॉट दी स्ट्रॉन्गेस्ट बट आई एम डैम श्योर द टफेस्ट मतलब मैं सबसे बड़ा नहीं हूं मैं सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं हूं लेकिन सबसे टफ जरूर हूं मतलब मुझे कोई भी बड़ा व्यक्ति गिरा सकता है मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूं कि मैं गिरूंगा नहीं लेकिन मैं इतना टफ जरूर हूं कि मैं गिर के भी उठ जाऊंगा मेरे में इतनी ताकत है मेरे में इतनी हिम्मत है कि उतनी ही शिद्दत से उठूंगा और यही जज्बा चाहिए होता है सक्सेसफुल बनने के लिए जिंदगी में ऐसा नहीं है कि हम आगे ही बढ़ते रहेंगे कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम नीचे गिरेंगे मगर उठना यही टफनेस की निशानी होती है और जो टफ होता है वही बिगेस्ट हो स्ट्रॉन्गेस्ट हो उसे हरा सकता है भूख होनी चाहिए जैसे मैंने आपको लास्ट इसमें कहा था कि भूख होनी चाहिए और भूख तब होती है जब आप गिर भी उठ सको इसलिए आप हमेशा ध्यान में रखिए कि आप जरूर गिरोगे लेकिन गिरकर जब उठोगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है एक होते हैं जो गिरकर रह जाते हैं कि नहीं अब तो मैं उठ नहीं पाऊंगा मेरे घुटने जवाब दे दिए ये सब लेकिन दूसरे होते हैं कि नहीं मैं उठूंगा उठ के देखूंगा तो सही कि होता क्या है जितने बार गिराओगे मैं उठूंगा और यह टफनेस की निशानी होती है और जो टफेस्ट होता है वही इतिहास रचता है जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में अभी काफ़ी दिन से मैं दोनों पेपर का एनालिसिस कर रहा था द इंडियन एक्सप्रेस का भी और द हिंदू का भी और इस दौरान मैंने ये पाया कि द हिंदू जो है वो काफ़ी बायस्ड आर्टिकल जो है वो लेकर आता है और जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्ट नहीं है हाँ अगर हमें चाय पर चर्चा करनी है तो उसके लिए वो एडिटोरियल्स काफ़ी अच्छे होते हैं मगर हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो इतना बेनिफिट हमें नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ पर सोल्यूशन ओरिएंटेड चीज़ें जो है एडिटोरियल जो है वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं वही अगर हम द इंडियन एक्सप्रेस देखते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सोल्यूशन ओरिएंटेड जो एडिटोरियल्स है वो देखने को मिलते हैं जो एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं और इसीलिए कल मैंने आपसे पूछा था कि दोनों पेपर कवर करने के बजाय अगर मैं सिर्फ द इंडियन एक्सप्रेस कवर करूँ तो क्या ये सही होगा जिसमें मैं अलग अलग जो सेक्शंस है वो भी कवर कर पाऊँगा इंडियन एक्सप्रेस के उसके बाद आपने काफ़ी सारे कमेंट्स किए कल के वीडियो में और उसमें से मैंने पाया कि 99 परसेंट लोगों का यही बोलना है कि द इंडियन एक्सप्रेस जो है वो यहाँ पर कवर किया जाना चाहिए और उसमें जो अलग अलग सेक्शंस होते हैं जैसे कि इकोनॉमी सेक्शन रूरल सेक्शन गवर्नमेंट पॉलिसीज का सेक्शन वर्ल्ड सेक्शन ये सारे सेक्शन उसमें इंक्लूड किए जाने चाहिए तो डेमोक्रेसी जो है वो हर जगह रहनी चाहिए और इसी वजह से आपका जो निर्णय है वो सराखों पर और मैंने ये निर्णय लिया है कि द इंडियन एक्सप्रेस जो है वो हम कवर करेंगे और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे मतलब फर्स्ट पेज से लेकर तो लास्ट पेज तक जो भी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट न्यूज होगी वो सारी न्यूज यहाँ पर कवर की जाएगी भले वो इकोनॉमी सेक्शन हो वो वर्ल्ड सेक्शन हो वो रूरल सेक्शन हो वो गवर्नमेंट पॉलिसी सेक्शन हो कोई भी सेक्शन हो जो भी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से सब कुछ कवर किया जाएगा मगर इसका ये मतलब नहीं है कि द हिंदू के कोई भी आर्टिकल कवर नहीं किए जाएंगे अगर ऐसा लगता है कि ये एडिटोरियल हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है तो वो कवर जरूर किया जाएगा इसलिए आप निश्चिंत रहिए जो भी करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो सब वीडियो के जरिए कवर किया जाएगा तो आइए शुरू करते हैं आज हम नाइन्थ जनवरी का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं तो सबसे पहले हम मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं तो यहां पर ये जो कंट्री है कंट्री कौन सी है ये आपको बताना है तो यहां पर आपको जूम इमेज जो है वो भी नजर आ रही होगी तो आपको करना क्या है वीडियो को पॉज करना है कंट्री के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है आप चैनल की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हो जहां पर आपको कई इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे जैसे कि कौन बनेगा आई एस सीरीज जहां पर हम न्यूज पेपर स्टैटिक मैप बेस्ट क्वेश्चन सभी तरीके के क्वेश्चन कवर करते हैं जो आपको एग्जाम में बहुत फायदा पहुंचा सकते हैं और उसी के साथ साथ इसमें हम इन डेप्थ जो करंट इश्यूज है उसका एनालिसिस भी करते हैं जिस वजह से अगर आप दोनों ये जो न्यूज़ पेपर एनालिसिस है और अगर कौन बनेगा आया सीरीज है ये दोनों अगर आप फॉलो करते हो तो आपको करंट अफेयर्स के लिए कोई भी सोर्स रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो करंट अफेयर्स है वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बहुत अच्छा हो जाएगा जो आपको एग्जाम में बहुत फायदा पहुंचा सकता है और एम फॉर्म में सब कुछ कवर करने का तो यही फायदा है ना क्योंकि हम प्रिलियम्स में देखते हैं तो वहां पर एम फॉर्म में आता है उसमें अगर हम कवर करते हैं तो आपकी वो जो एक कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है इसलिए आप चैनल की मेंबरशिप को जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए और जो वीडियोस है उन्हें एंजॉय कीजिए आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है 
अब यहाँ पर तो इंडियन एक्सप्रेस पर अगर हम आते हैं तो वहाँ पर हमें एक्सप्लेन सेक्शन नजर आता है जहाँ पर कई इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं जैसे कि यहाँ पर जो जीएसटी काउंसिल है उसका वोटिंग यहाँ पर हमें देखने को मिला है तो ये अच्छी तरीके से देखेंगे इसमें हम एग्जाम परस्पेक्टिव से जो रिलेवेंट चीज़ें हैं जैसे कि जी काउंसिल है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे उसी के साथ साथ इस आर्टिकल में ईरान ने जो काउंटर अटैक किया है तो उसके बारे में आर्टिकल बात करता है तो इसे भी हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ये वाला आर्टिकल जो है इंडियन कोबरा जिनोम डिकोटेड तो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से यहाँ पर जो स्नेक होते हैं वो काफ़ी खतरनाक होते हैं काफ़ी अगर बाइट करते हैं तो लोगों की डेथ हो जाती है उसी के साथ साथ जो एंटी वेनम है वो बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस है और फ्यूचर में क्या प्रोसेस हो सकती है तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा तो ये भी हम डिटेल में देखेंगे ये वाला आर्टिकल गोल्डी गोल्डी लॉक जोन के बारे में बात करता है अभी देखिए गोल्डी लॉक जोन बेसिकली क्या होता है कोई भी सोलर सिस्टम है उसमें प्लैनेट अगर गोल्डी लॉक जोन में होता है मतलब वहाँ पर जो लाइफ है उसकी पॉसिबिलिटी होती है जैसे कि अर्थ अर्थ पर लाइफ है तो अर्थ जो है वो हमें गोल्डी लॉक जोन में नजर आता है मतलब कि वहाँ पर जो वाटर है लिक्विड फॉर्म में वो वहां पर बनाया जा सकता है वो वहां पर नेचुरली पाया जा सकता है उसे हम कहते हैं गोल्डी लॉक जोन आपने कई बार देखा होगा कई ऐसे प्लैनेट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं जैसा बोला जाता है कि गोल्डी लॉक जोन में है तो वहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटी जो है वो हमें देखने को मिलती है तो अर्थ यहाँ पर गोल्डी लॉक जोन में है इसीलिए यहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी है और लाइफ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है उसी के साथ साथ आइडियाज पेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें जे से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो नजर आती है जैसे कि यहाँ पर भी यहाँ पर भी और इस आर्टिकल में बात की गई है जो माइनॉरिटी है उनका यहाँ पर रक्षण करना जो मेजोरिटी है उनका काम है तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलती है दूसरा यहाँ पर एडिटोरियल पेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो ईरान और यू है उनके बारे में देखने को मिलता है ईरान और यू के बारे में उसी के साथ साथ इंडिया जो है उससे भी ईरान ने हेल्प मांगी है कि इंडिया अगर इसमें इंटरवीन करता है तो उनका वेलकम है तो ये सारी चीज़ों के बारे में इसमें हमें देखने को मिलता है और ये वाला आर्टिकल जो है ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में बात करता है मतलब कौन कौन सी हमें जो डिजास्टरस कैलेमिटीज़ है वो देखने को मिली है इस साल में कितनी कैजुअलिटीज़ देखने को मिली है तो उस वजह से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट काफ़ी इंपॉर्ट हो जाता है तो इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे एग्जाम परस्पेक्टिव से और उसी के साथ साथ द वर्ल्ड अगर पेज देखते हैं तो वहाँ पर भी कई इंटरेस्टिंग हमें जो न्यूज़ आर्टिकल्स है वो देखने को मिल रहे हैं इकोनॉमी सेक्शन अगर हम देखते हैं तो उसमें भी जैसे कि ये वाला जो आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है उसी के साथ साथ इकोनॉमी सेक्शन का ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है तो कई ऐसे इंपॉर्ट आर्टिकल्स है जो हम यहाँ पर कवर करेंगे और रूरल सेक्शन अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर भी इंपॉर्ट आर्टिकल है ये सबसे इंपॉर्ट आर्टिकल है मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें बताया गया है जो फार्मर की इनकम है वो हमें डबल करनी है 2022 तक और उसके लिए हमें जो एक्सपोर्ट है उसे बढ़ाना पड़ेगा और अगर हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए मतलब यहां पर उन्होंने कुछ सॉल्यूशंस बताए हुए हैं जो कि एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सोल्यूशन अगर आप लिखते हो ना कहीं पर भी तो आपके मार्क्स जो है ना कमाल के आएंगे इसलिए यह आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है तो ये भी हम अच्छी तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं अब पहला आर्टिकल हम वही लेते हैं जो एक्सपोर्ट है उसे किस तरीके से पुश किया जा सके और जो फार्मर की इनकम है उसे किस तरीके से डबल किया जा सके हमारे जीएस पेपर थ्री के लिए इंपॉर्टेंट है अब देखिए यहाँ पर जो इंडिया का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है ये यहाँ पर ग्रो हुआ है मतलब अगर हम दो हज़ार की बात करते हैं तो वहाँ पर सेवन बिलियन डॉलर था लेकिन दो हज़ार तक ये फोर्टी बिलियन डॉलर तक पहुँच गया लार्जली किस वजह से पहुंचा क्योंकि ग्लोबल कम्युनिटी बूम जो है वो हमें देखने को मिला था और फिर 14 के आसपास जो बूम है वो यहाँ पर डिक्लाइन होना शुरू हुआ और उसी के साथ हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी यहाँ पर डिक्लाइन होना शुरू हुआ एक्सपोर्ट यहाँ पर फेल हो गया 33.7 बिलियन डॉलर्स पर 16-17 में लेकिन फिर अठारह उन्नीस में देखा जाए तो इसमें थोड़ी बहुत रिकवरी हमें देखने को मिली थर्टी बिलियन डॉलर तक की तो यहां पर आपको क्वेश्चन ब्रिलियंस में किस तरीके से पूछा जा सकता है कि 2003-4 से लेकर कंटिन्यूसली जो एक्सपोर्ट है उसमें हमें बूम देखने को मिला है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में तो ये गलत रहेगा हमें उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिले हैं ठीक है थीके? अब देखिए यहां पर एक्सपोर्ट हम किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं कौन कौन सी यहां पर चीजें हैं तो पहला यहां पर आता है यूनिफाइड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है ये बहुत सारे लोगों के हाथ में है मतलब ये एक
बहुत सारे लोग मतलब पूरी ज्वाइंट फैमिली है और अगर बहुत सारे लोगों के हाथ में घर चलाने का अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो वहां पर घर चलाना काफी मुश्किल हो जाता है इसीलिए हम क्या करते हैं एक एक इंसान के पास बांट देते हैं जिसके पास भी ज्वाइंट फैमिली होती है कि ये जो है ये घर का खर्चा देखेगा ये राशन का देखेगा ये देखेगा वो देखेगा तो क्या होता है एक के हाथ में वो चीज हो तो वो डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाता है लेकिन अगर एक ही चीज मतलब राशन लाना है वही अगर दो तीन लोगों के हाथ में दे दिया जाए तो फिर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा वही हमें यहां पर देखने को मिल रहा है जो एक्सपोर्ट है वो बहुत सारे लोगों के हाथ में जाने की वजह से यहां पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो देखने को मिलता है एक्सपोर्ट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है तो यहां पर जरूरत क्या है जरूरत है कि यहां पर अपेक्स एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑथोरिटी जो है वो यहां पर रहनी चाहिए जो कि टेक्नोक्रैट्स के साथ लीड की जानी चाहिए मतलब टेक्नोक्रैट जो है उन्होंने यहां पर लीड करना चाहिए एक सिंगल वेल फंडेड ऑथोरिटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री अगर हम देते हैं तो वहां पर जो नेशनल प्रोग्राम्स है जो पॉलिसीज है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट की जा सकती है मतलब सरकार यहां पर अगर कोई पॉलिसी लेकर आती है कि एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को इस तरीके से बूस्ट करना है तो एक अगर सिंगल ऑथोरिटी है तो अच्छी तरीके से अगर वेल फंडेड ऑथोरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में तो यह अच्छे तरीके से वहां पर काम कर सकती है अपेक्स एक्सपोर्ट ऑथोरिटी जो है उसका एक क्लियर मैंडेट यहां पर रहेगा जिसमें कि मार्केट इंटेलिजेंस जो डिमांड किस तरीके से क्रिएट करना है मार्केट एक्सेस किस तरीके से करना है वो सारी चीजें यहां पर देखी जा सकती है तो पहला क्या आता है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच रहना चाहिए मतलब बहुत सारे लोगों के हाथ में जो यहां पर गया हुआ है वो एक सिंगल अपेक्स बॉडी के हाथ में रहना चाहिए जिससे कि वो डिमांड क्रिएट करने में भी रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट होती है अलग अलग कंट्रीज में तो रिलायबिलिटी यहां पर कवर करने के लिए यह काम कर सके नेक्स्ट यहां पर आता है टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अब देखिए एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट जो है वो यहां पर सैनिटरी मतलब ह्यूमन और एनिमल हेल्थ रिलेटेड और दूसरा फाइटो सैनिटरी मतलब प्लांट हेल्थ से रिलेटेड ये यहां पर चेक समय देखने को मिलते हैं अब सभी कंट्रीज को ऐसा चाहिए कि जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो डिसीज फ्री रहे डिसीज फ्री एरिया से रहे क्योंकि किसी भी कंट्री का डिसीज कोई भी कंट्री अपने कंट्री में नहीं लेना चाहेगी इसलिए वो कुछ स्टैंडर्ड्स भी स्पेसिफाई करते हैं कि हमें ऐसे स्टैंडर्ड्स का ही ये सब कुछ चाहिए और अलग अलग अब डिपार्टमेंट्स होते हैं तो उसमें क्या होता है प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं स्टैंडर्डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके का ना रहने की वजह से हम जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो भी मीट नहीं कर पाते हैं इसीलिए यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्रॉपर तरीके का होना चाहिए जहां पर सारे टेस्ट हमें अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में देखने को मिले मतलब डिसीज फ्री एरिया जो स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब किए जाते हैं पेस्टिसाइड्स को भी रिलेटेड मतलब यहां पर मिनिमम रेसिड्यूरी लिमिट यहां पर प्रिस्क्राइब की जाती है जो एडिटिव्स होते हैं वो उसका भी परमिसिबल यूज जो है वो भी यहां पर बताया जाता है और कंप्लायंस यहां पर दिए जाते हैं जो भी स्टैंडर्ड्स यहां पर सेट किए जाते हैं फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए तो ये सब जो स्टैंडर्ड्स है फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि यहां पर मुझे जो गाड़ी है वो इसी स्टैंडर्ड की चाहिए ठीक है मतलब हमारे इंडिया में इसी स्टैंडर्ड की गाड़ी चाहिए तो यूएसए जो है उन्हें वो टेस्ट करने के लिए कि ये स्टैंडर्ड की है या नहीं फिर भेजो तो फिर उसमें क्या होगा उसमें प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा नहीं तो क्या है अगर इन्होंने भेज दिया फिर हमने बोला कि ये प्रॉपर स्टैंडर्ड का नहीं है फिर वापस यूएसए को भेजना पड़ा तो ये पूरा खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है तो इसीलिए यहां पर क्या है कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम रखते हैं सैंपलिंग के लिए टेस्टिंग के लिए सेफ्टी असेसमेंट के लिए तो बहुत अच्छा होगा मतलब हमारे कंट्री में एक ही जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हुआ हुआ है वहीं पर सीधा सैंपलिंग भेजो कि ये, ये हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं देखो बराबर जो स्टैंडर्डाइजेशन है मीट कर रहा है यानी टेस्टिंग प्रॉपर देखो सेफ्टी असेसमेंट देखो सब कुछ एक ही जगह हो रहा है यानी उसी के साथ साथ यहां पर जो अपेडा है अपेडा सपोर्टेड नेशनल रेफरल लेबोरेटरी जो है इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च नेशनल रिसर्च ग्रेप्स के लिए जो पुणे में 2004 में सेटअप की गई थी जिससे कि पेस्टिसाइड रेसिड्यूज जो है एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट में वो यहां पर मॉनिटर करना मतलब जो एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट होते हैं उसमें जो पेस्टिसाइड रेसिड्यूज है उसका प्रॉपर यहां पर मॉनिटरिंग करना कि जो स्टैंडर्ड्स है वो मीट हो रहे हैं या नहीं मतलब जो फॉरेन कंट्री में अगर हम भेज रहे हैं तो वहां पर जो स्टैंडर्ड चाहिए मीट हो रहे हैं या नहीं वो यहां पर स्टैब्लिश की गई थी पुणे में दो में ग्रेप्स के लिए उस वजह से क्या हुआ ग्रेप्स का जो एक्सपोर्ट है 18-19 में ही अगर हम देखते हैं तो इतना हमें देखने को मिल रहा है मतलब ढाई हजार करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है तो इतना ग्रेप्स का
हर चीज के लिए अगर हम सेटअप कर देते हैं तो कितना अच्छा होगा जो बाकी के एग्रिक प्रोडक्ट्स है वो यहां पर कितने अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं उनका एक्सपोर्ट कितना अच्छे तरीके से बढ़ सकता है क्योंकि जब हम प्रॉपर स्टैंडर्ड मीट करते हैं तो रिलायबिलिटी जो है वो भी अच्छी खासी बढ़ जाती है दूसरी कंट्री में क्योंकि ये बोलेंगे नहीं नहीं इंडिया से लोग क्योंकि वो प्रॉपर रिलायबिलिटी का देते हैं मतलब फॉर एग्जांपल आप वीडियोस देख रहे हो आप वीडियोस देख रहे हो क्योंकि आपको ये रिलायबिलिटी है कि यहां पर आपको क्वालिटी एजुकेशन जो है वो मिलेगा जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें यहां पर मिलेगी लेकिन अगर आपको ऐसा होता है कि नहीं यहां पर एग्जाम ओरिएंटेड चीजें नहीं मिल रही तो आप वीडियोज नहीं देखोगे तो यही चीज हमें यहां पर देखने को मिलती है कि यहां पर अगर दूसरे कंट्रीज को ऐसा लगे कि ये प्रॉपर स्टैंडर्ड जो है वो मीट करते हैं तो रिलायबिलिटी बढ़ जाती है और ज्यादा से ज्यादा यहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो देखने को मिलता है तो वही अगर दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए भी दूसरे रीजन के लिए भी अगर हम इस तरह को सेटअप करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे कि टेस्टिंग सैम्पलिंग ये सब कुछ प्रॉपर तरीके से हो सके तो वो भी एक्सपोर्ट हम यहां पर बढ़ा सकते हैं तो दूसरी चीज हमें देखने को मिलती है टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तीसरी चीज आती है यहां पर अब वेगन एजेंडा अब देखिए बिग चंग जो है इंडिया का एग्री एक्सपोर्ट का उसमें सीरियल्स मीट मराइन प्रोडक्ट्स ये सब कुछ देखने को मिलते हैं और हम हार्डली जो फ्रेश और प्रोसेस्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है वो यहां पर एक्सपोर्ट करते हैं तो यहां पर गवर्नमेंट जो है उन्होंने एम्फेसिस करना चाहिए जो रजिस्ट्रेशन है जो स्टैंडर्डाइजेशन है जो प्रमोशन है जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स का हमारे यहां पर इंडिया में देखा जाए तो 2019 में गवर्नमेंट ने 322 ट्वेंटी जीआई टैग जो है वो इश्यू किए हैं जिसमें 120 फूड आइटम्स देखने को मिलते हैं 120 फूड आइटम्स तो ये हमारी यूएसपी है ये हमारा एक ये है कि अगर हम वो करते हैं तो हमारे एरिया का है भाई साहब हमारे एरिया का ये लो एकदम जबरदस्त स्टैंडर्ड का है ये आप लोगे तो आपको जबरदस्त फायदा मिलेगा मतलब आपकी हेल्थ जो है वो एकदम खतरनाक हो जाएगी इस तरीके से अगर हम यहाँ पर प्रमोट करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए स्टैंडर्डाइजेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए और जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स को अगर हम प्रमोट करते हैं तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिसमें हम बैक फूड पर है उस पर भी फ्रंट फूड पर आ सकते हैं तो यहाँ पर वेगन एजेंडा जो है वो भी पर स्थापित किया जाना चाहिए तो ये तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट है पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डअप करना है है ना दूसरा है कि यहां पर जो बहुत सारे हाथ में दिया गया है तो एक ही एपिक्स बॉडी क्रिएट की जा सके और तीसरा है वेगन एजेंडा मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट जो है उसे अगर हम प्रमोट करते हैं अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन प्रॉपर तरीके से करते हैं तो हम यहां पर एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं तो एक्सपोर्ट अगर हम करते हैं तो ऑब्वियस है कि जो फार्मर्स है उन्हें ज्यादा फायदा मिलेगा फार्मर्स को ज्यादा फायदा मिलेगा तो हमारा जो एजेंडा है कि 2022 तक उनकी इनकम को डबल करना वो हम यहां पर अचीव कर सकते हैं तो ये पूरा सिनारियो हमें इस आर्टिकल के थ्रू देखने को मिलता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम परस्पेक्टिव से तो आप अच्छी तरीके से इसे देख लीजिए हमने बहुत कॉम्प्रेसिव तरीके से देखा ही आपको दिमाग में बैठ भी गया होगा तो एकदम आसान है लेकिन आप अगर लिखते हो एग्जाम में तो काफी फायदा आपको मिलेगा चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ते हैं यहाँ पर इंडियन कोबरा जीनोम डिकोडेड जो बात की जा रही है हमारे जीएस पेपर थ्री के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी एंटी विनोम किस तरीके से बनाया जाता है उसी के साथ साथ कौन कौन से यहाँ पर स्नेक्स खतरनाक स्नेक्स देखने को मिलते हैं तो ये कई जो क्वेश्चन है आपको प्रिलियम्स में मेन्स में पूछे जा सकते हैं अब देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल टीम जो है रिसर्चर्स की उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो जीनोम है इंडियन कोबरा का उसे सिक्वेंस किया गया जिससे कि यहाँ पर जो जीन है जो डिफाइन करते हैं विनोम को उसे यहां पर आइडेंटिफाई किया गया अब इसके बदौलत हम क्या कर सकते हैं यहां पर एंटी विनम जो है वो बना सकते हैं और इसके वजह से यहां पर जो इफेक्टिव एंटी विनम मतलब क्या होता है हमारे पास जो एंटी विनम है वो मोस्टली इफेक्टिव होगा नहीं होगा वो हम श्योरिटी से नहीं बता सकते हैं लेकिन यहां पर पूरी श्योरिटी से हम इफेक्टिवली बता सकते हैं कि एंटी विनम जो है काम करेगा अभी एग्जिस्टिंग अगर हम एंटी विनम देखते हैं तो क्या वो इफेक्टिव नहीं है अभी देखिए उनकी इफेक्सी जो है वैरी करती है मतलब यहाँ पर साइड इफेक्ट जो है उनके देखने को मिलते हैं और इंडिया में अगर देखा जाए तो काफी चैलेंज है यहाँ पर एंटी वेनम बनाने का क्योंकि यहाँ पर जो स्पीशीज है कलेक्टिवली बिग फोर जिसे कहा जाता है वो काफी खतरनाक है बिग फोर में कौन कौन आते हैं तो यहाँ पर इंडियन कोबरा आता है जिसे हम नाजा नाजा भी कहते हैं हाँ दूसरा आता है कॉमन क्रेट उस बाद में आता है जो रसल वाइपर है और सॉ स्केल्ड वाइपर है तो ये चार जो है इन्हें कहा जाता है बिग फोर तो प्रिलियंस में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से कौन कौन से बिग फोर में इंक्लूड किए गए हैं तो ये है चार बिग फोर में ठीक है अब इन चारों के लिए सेम एंटी विनम जो है एट प्रेजेंट इ
वेनम जो है काफी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है मतलब 140 फोर्टी ऑर्ड प्रोटीन या फिर पेप्टाइड जो है उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर जो एंटी वेनम है वो काफी मतलब टाइम के बाद काफी कुछ चीजें करने के बाद बनाया जाता है करंटली यहाँ पर सेंचुरी ओल्ड प्रोसेस जो है वो चल रही है मतलब यहाँ पर स्मॉल अमाउंट जो है वेनम का इंजेक्ट किया जाता है हॉर्स में या फिर शिप में जहाँ पर एंटीबॉडीज जो है वो प्रोजेक्ट की जाती है और फिर उसके बाद एंटी वेनम जो है वो डेवलप किया जाता है मतलब यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर स्नेक है स्नेक से जो वेनम है वो लिया जाता है जो भी स्नेक यहाँ पर लिए जाते हैं तो वेनम लिया जाता है अब स्नेक से वेनम बहुत कम आता है तो बहुत सारा वेनम जो है वो लेना पड़ता है एंटी वेनम बनाने के लिए तो बहुत सारे स्नेक जो है उनका वेनम यहाँ पर कलेक्ट करना पड़ता है उसमें कई आ, मतलब बहुत टाइम लग जाता है उसके बाद यहाँ पर जो एनिमल है हॉर्स बोल दो शीप बोल दो उसमें यहाँ पर ये यह इंजेक्ट करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा इंजेक्ट करना पड़ता है और जब हम यहाँ पर इंजेक्ट करते हैं तो वो यहाँ पर जो एंटीबॉडीज है वो बनाते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पर जो ब्लड है उनके उनका जो ब्लड है वो यहाँ पर लिया जाता है जो प्लाज्मा है सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा होता है एंटीबॉडीज का सेपरेशन होता है और फिर यहाँ पर उसे फ्रीज किया जाता है और उसके साथ यहाँ पर जो एंटीवेनम है वो इस्तेमाल किया जाता है तो इस तरीके से सेंचुरी ओल्ड प्रोसेस जो है वो हमें यहाँ पर एंटीवेनम की देखने को मिलती है अब देखिए इसमें हमें ये भी देखने को मिलता है जो बॉडी यहाँ पर इस्तेमाल की गई है ये एनिमल की हॉर्स के जगह पर शिप भी इस्तेमाल की जा सकती है ठीक है तो अगर आपको प्रिवेंस में कैसा भी आता है कि शिप पर इस्तेमाल किया गया है या फिर हॉर्स पर किया गया है तो वो भी सही रहेगा उसी के साथ साथ इंडियन कोबरा जीनोम जो है ये यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं 19 की टॉक्सिन जीन्स ठीक है अभी नए इसमें क्या हो रहा है 19 की टॉक्सिन जीन्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है और यहाँ पर जो स्नेक बाइट होता है स्नेक बाइट ट्रीटमेंट उसके लिए सिर्फ एक यहाँ पर मैटर करता है और इसलिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि एंटीवेनम जो है सिंथेटिक ह्यूमन एंटीबॉडीज का इस्तेमाल करके बनाई जा सके अब इसमें से 19 स्पेसिफिक टॉक्सिन जो है उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमन एंटीबॉडीज का जिससे कि इफेक्टिव एंटीवेनम जो है इंडियन कोबरा बाइट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सके अब यहाँ पर कोबरा के लिए लिया गया है उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर वेनम ग्लैंड जीन जो है ये अगर आप बाकी बिग फोर के सभी के लेते हैं तो सभी के लिए एंटीवेनम जो है ये यहाँ पर तैयार हो जाएगा तो इस तरीके से हम एंटीवेनम जो है वो बना सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो जो नया अप्रोच है वो किस तरीके से काम करने वाला है तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिया गया है डीएनए सैंपलिंग उसके बाद सीक्वेंसिंग उसके बाद जीनोम जो है वो यहाँ पर किया गया उसके बाद यहाँ पर सिंथेटिक ह्यूमन एंटीवेनम एंटीबॉडीज जो है वो यहाँ पर ली गई और फिर सिंथेटिक एंटीवेनम जो है वो यहाँ पर क्रिएट किया गया मतलब यहाँ पर सिंथेटिक ह्यूमन एंटीवेनम एंटीबॉडीज जो है वो यहाँ पर ली गई है ठीक है तो इस तरीके से डिफरेंस हमें देखने को मिलता है मतलब यहाँ पर क्या है जीन जो है उसका इस्तेमाल करके और ह्यूमन एंटीबॉडी जो वेनम एंटीबॉडीज है उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर नया अप्रोच जो है वो अपनाया जा रहा है तो ये दोनों अप्रोच में क्या डिफरेंस है ये भी आपको प्रिलिम्स में पूछा जा सकता है और मेन्स में भी आपको पूछा जा सकता है मेन्स में क्वेश्चन पूछने का काफी कम संभावना है इस पर लेकिन पूछा गया तो आपको लिखते आना चाहिए पता रहना चाहिए अब आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो गए होंगे चलिए हम नेक्स्ट इस पर पढ़ते हैं ईरान का काउंटर अटैक यहाँ पर ईरान के बारे में जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर बोला गया है मतलब ईरान के रिगार्डिंग यहाँ पर सवाल जो है वो पूछा गया है तो क्या हुआ है बेसिकली बेसिकली हुआ ऐसा है कि जो ईरान है अब वो हमने पूरी स्टोरी देखी हुई है पूरी डिटेल में मैंने आपको बताया है यूएसए और ईरान का जो डिटेल है वो पूरा हमने कवर किया हुआ है ऑलरेडी तो उसमें नहीं जाऊँगा अभी अपडेट क्या है वो हम देखने को भी देखेंगे तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प जो है उनका एक ट्वीट आया कब ट्वीट आया जब ईरान ने बोला करारा जवाब मिलेगा और ईरान ने जो मिसाइल है वो यहाँ पर लॉन्च कर दिए यूएसए के जो बेस है उसे फोड़ने के लिए इराक में तो उसके बाद यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प का ट्वीट आता है आल इज वेल मिसाइल जो है वो ईरान की तरफ से लॉन्च किए गए हैं एट टू मिलिट्री बेस लोकेटेड इन इराक इराक में जो टू मिलिट्री बेस है वो देखेंगे हम मैप में अभी देखेंगे तो यहाँ पर कैजुअलिटीज और डैमेज जो है वो अभी असेसमेंट उसका किया जा रहा है सो फार सो गुड मोस्ट पावरफुल है हम लोग यहाँ पर मिलिट्री में पूरी दुनिया में और मैं अपना स्टेटमेंट जो है वो कल मॉर्निंग में दूंगा और यहाँ पर उसी तरीके का था सब चंगा सी मतलब यहाँ पर इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे थे भैया सब चंगा सी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं है और आप जो उनका वीडियो है जो उन्होंने कहा फिर मॉर्निंग को जो उन्होंने बोला था कि हम बोलेंगे तो मॉर्निंग में जो वीडियो आया है वो आपको इस तरीके का जो है वो दिखाई देगा एज लॉन्ग एज आई एम प्रेजिडेंट ऑफ दूनाइटेड स्टेट न्यूक्लियर वेपन Good morning. I'm pleased to inform you. I'm pleased to inform the American people. The American people should be
We suffered no casualties. All of our soldiers are safe, and only minimal damage was sustained at our military bases. तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा कि जो कैजुअलिटीज़ है वो बिल्कुल नहीं हुई है किसी भी इंसान की वहाँ पर मौत नहीं हुई है कोई भी लॉस वहाँ पर लाइफ का नहीं हुआ है कुछ जो यहाँ पर डैमेजेस है छोटे मोटे वो हमें देखने को मिले हैं सो फार सो गुड है ना और यहाँ पर अगर देखा जाए तो अटैक बेसिकली कहाँ पर हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है इराक यहाँ पर आपको बगदाद जो है वो दिखाई देगा जहाँ पर सुलेमानी जो है उसे मारा गया था और ये जो है 27 दिसंबर को जो अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर है जिस पर अटैक किया गया था वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और यहाँ पर आप देखोगे तो जो अमेरिका ने एयर स्ट्राइक किया था मतलब यहाँ पर अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर जो है उसे जब मारा गया था ईरान की तरफ से उसके बाद यहाँ पर क्या किया गया था अमेरिका की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया था है ना जो मिलिशियाज है उनके यहाँ पर लोकेशन जो है उस पर हमला किया गया था और उसके बाद एम्बेसी है उस पर जो प्रोटेस्ट है वो किया गया था इराक में और उसके बाद फिर अमेरिका ने बोला आता मारी सड़क ली उसके बाद सुलेमानी जो है उसे बगदाद में यहाँ पर मार दिया गया था अब यहाँ पर इराक पे जो ईरान है उसने ये जो एरिया है यहाँ पर अल अन असद एयरबेस जो है ये वन ऑफ द बिगेस्ट एयरबेस है वहाँ पर एयर स्ट्राइक की मतलब मिसाइल जो है वो यहाँ पर छोड़े और उसके बाद यहाँ पर ट्रम्प जो है वो दो में यहाँ पर उनकी वाइफ के साथ विजिट भी किए थे तो यहाँ पर उन्होंने पहले हमला किया उसके बाद दूसरा जो बेस है वो यहाँ पर है जो एयरबिल एयर बेस है हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पर मिसाइल जो है वो यहाँ पर भेजे गए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो तो बोल रहे हैं कि किसी भी इंसान की जान नहीं गई है लेकिन ईरान की तरफ से बोला जा रहा है कि 80 के आसपास जो यू लोग हैं उनकी वहाँ पर जान गई है तो अब वो देखना होगा कि क्या एक्चुअल में हुआ है वो तो आगे सामने ही आ जाएगा लेकिन आपको ये जो बेसिकली ये चीज़ें हैं ये पता रहनी चाहिए और एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी है कि यहाँ पर बगदाद जो है बगदाद यहाँ पर कौन से रिवर के पास सिचुएटेड है तो रिवर का नाम जो है वो आपको बताना है देखिए जोग्राफी परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर निकल सकते हैं तो आपको यहाँ पर कौन से रिवर के पास है वो आपको बताना है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए अब यहाँ पर नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल जो है उसके वोटिंग के बारे में बोला जा रहा है तो यहाँ पर जो लॉटरीज है उसके रेट को हायर करने के लिए सिंगल रेट हायर सिंगल रेट जो है वो प्रपोजल के लिए यहाँ पर वोटिंग जो है हमें देखने को मिली तो इंपॉर्ट हो जाता है जीएसटी काउंसिल के बारे में एग्जाम परस्पेक्टिव से जीएसटी काउंसिल जो है वो यहाँ पर इंपॉर्ट हो जाता है तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये गवर्न किया जाता है बाय जीएसटी काउंसिल जीएसटी काउंसिल इसे गवर्न करती है और आर्टिकल टू में ये बोला गया है कि जीएसटी काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी बाय द प्रेसिडेंट विद इन दिक्सटी डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ आर्टिकल टू ए तो यहाँ पर हमें जीएसटी जो है उसका आर्टिकल देखने को मिलता है जिसके तहत यहाँ पर जीएसटी काउंसिल जो है वो स्टैब्लिश की जाएगी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी बाय दी प्रेसिडेंट ठीक है जीएसटी काउंसिल अगर आप देखोगे तो वहाँ पर हमें चेयरपर्सन देखने को मिलते हैं जो चेयर कौन करता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे निर्मला सीतारामन जी है वो चेयर कर रही है बाकी जो मेंबर है वो सेंटर से देखने को मिलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर फाइनेंस और वाइस चेयरपर्सन जो है वन ऑफ द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर और बाकी जो मेंबर है स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर इस तरीके से मेंबर जो है वो देखने को मिलते हैं वोटिंग स्ट्रेंथ वोटिंग स्ट्रेंथ अगर हम देखते हैं तो सेंटर के पास वन थर्ड है वोट इन काउंसिल और स्टेट के पास टू थर्ड वेट जो है वो हमें देखने को मिलता है और जो भी डिसीजन है उसके लिए 75% वोट सपोर्ट जो है वो यहाँ पर चाहिए होता है तो प्रिलियंस परस्पेक्टिव से एक एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है डिसीजन के लिए 75% वोट जो है वो यहाँ पर चाहिए होता है 50% नहीं देखिए 50% प्लस नहीं चाहिए होता है मतलब हाफ ऑफ द मेजोरिटी नहीं चाहिए होता है सेवेंटी ऑफ द वोट सपोर्ट जो है वो चाहिए होता है टू थर्ड वेटेज स्टेट के पास है वन थर्ड वेटेज सेंटर के पास है और चेयरपर्सन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो देखने को मिलते हैं अभी देखिए जो 38 मीट हुई है उसमें केरला के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने जो यूनिफॉर्म रेट है लॉटरीज के लिए उसमें वोटिंग के लिए प्रपोज किया मतलब वोटिंग के लिए पुश किया और टोटल 21 मेंबर जो है जीएसटी काउंसिल के उन्होंने फेवर में वोट किए यूनिफॉर्म रेट के साथ जो है जिसमें केरला छत्तीसगढ़ वेस्ट बंगाल मध्य प्रदेश महाराष्ट्र पुदुचेरी उन्होंने अगेंस्ट में वोट किया अभी देखिए ऑबियस है जीएसटी काउंसिल जो है उसमें मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जो है वो हमें ऑलमोस्ट तो सभी स्टेट्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं और यूनियन टेरिटरी जो है वो भी देखने को मिलती है अब ऐसे सीनारियों में जो नॉन बीजेपी स्टेट्स है नॉन बीजेपी स्टेट्स वो मोस्टली अपोज में फेवर करते हैं है ना और एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो टोटल ट्वेंटी स्टेट जो है वहां पर बीजेपी की सरकार हमें देखने को मिलती है बीजेपी डिरेक्टली बोल दो अलाइज बोल दो तो जो भी अलाइज वो सब मतलब मिक्स करके जहां पर बीजेपी का इन्फ्लुएंस है तो ट्वेंटी स्टेट्स में देखने को मिलता है
और तीन मेंबर जो है उन्होंने एब्सटेंड कर दिया था तो यहां पर सिंगल 28 रेट जो है इफेक्टिव हमें देखने को मिलेगा फर्स्ट मार्च से अगर देखा जाए तो जीएसटी रेट जो है 12 परसेंट का लेवी किया जाता है स्टेट रन लॉटरीज पर और 28 परसेंट फॉर स्टेट ऑथोराइज लॉटरीज तो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट जो है ये चीज है जो आपको यहां पर पता रहनी चाहिए उसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैलिडिटी है वो आपको पता रहना चाहिए नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर वेदर इंग स्ट्रॉन्ग अभी देखिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रिपोर्ट जो है रिलीज की गई मंडे को उन्होंने कहा कि क्लाइमेट साइंटिस्ट जो है वो क्लेम कर रहे हैं मोर देन हाफ द डेकेड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो कि कंट्री को काफी खतरनाक साबित हो रहा है अभी देखिए यहाँ पर क्लाइमेट अगर देखा जाए इंडिया का 2019 में तो एक्सेसिव हीट कोल्ड और रेनफॉल जिसकी वजह से पंद्रह लोग जो है उनकी डेथ हुई है इस दौरान इसलिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एग्जाम परस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस है कंट्री की और चीफ गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि मेट्रोलॉजी सिस्मोलॉजी और एसोसिएटेड सब्जेक्ट जो है उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उससे वो डील करती है फॉर्म कब की गई थी तो हमें आजादी से भी पहले एटीन में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है 1875 में ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसके बनने से दस साल पहले ठीक है तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ता है तब आपको साल याद रहते हैं कोई भी बड़ा इवेंट जो आपको पता है उसके आसपास आप देखा कीजिए उसे दस साल पहले दो साल पहले इस तरीके से अब यहां पर फंक्शन अगर हम देखते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के तो यहां पर जो करंट इंफॉर्मेशन है फोरकास्टिंग इंफॉर्मेशन है उसी के साथ साथ यहां पर जो वेदर डिपार्टमेंट एक्टिविटीज होती है क्या वो ऑपरेशन करने के लिए फेवरेबल है नहीं है जैसे कि इरिगेशन हो गया एग्रीकल्चर हो गया एविएशन हो गया शिपिंग हो गया ऑफ ऑयल एक्सप्लोरेशन हो गया तो ये सारी जो वेदर डिपेंडमेंट एक्टिविटीज होती है वो क्या करने के लिए कितना फेवरेबल है कितना नहीं है ये सब कुछ बताने का काम जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसका होता है उसी के साथ साथ जो खतरनाक सीवियर वेदर फिनोमिना होते हैं जैसे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हो गए डस्ट स्टॉम्स हो गए जो नॉर्थ वेस्टर्स है हीट वेव्स है कोल्ड वेव्स है हेवी रेन्स है हेवी स्नो है तो इस तरीके की जो वेदर फिनोमिना है उसकी भी वार्निंग देने का काम यहाँ पर इनका होता है और यहाँ पर जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट ऑयल एक्सप्लोरेशन ये सबसे रिलेटेड जो भी स्टेटिस्टिकल डाटा होता है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड करने का काम इनका होता है और यहाँ पर जो मेट्रोलॉजी है अलाइड सब्जेक्ट है उसमें रिसर्च एंगेज करने का काम भी इनका होता है और यहाँ पर जो अर्थवेक्स हो जाए सिस्मिसिटी हो जाए वेरियस पार्ट जो कंट्री में होते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो होते हैं उसे यहाँ पर डिटेक्ट करना लोकेट करना ये भी काम इनका होता है तो फंक्शन जो है आपके मेन्स परस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट जाते हैं प्रिलियंस में भी आपको पूछा जा सकता है फंक्शन आप बताइए इसमें से कौन सा इंडियन मेट्रोजिकल डिपार्टमेंट का है तो इसलिए आपको फंक्शन पता रहने चाहिए तो याद ही रहने चाहिए आपको ठीक है याद रहने चाहिए पांचों पॉइंट आपको याद रहने चाहिए फंक्शन मेन्स में लिखना ही पड़ता है अगर इंडियन मेट्रोजिकल डिपार्टमेंट के बारे में आया तो अब देखिए मीन टेम्परेचर लास्ट ईयर देखा जाए तो थ्री जीरो पॉइंट थ्री सिक्स अबो नॉर्मल हमें देखने को मिला था ठीक है रेनफॉल भी बहुत ज्यादा देखने को मिला था मतलब महाराष्ट्र में ही देखा जाए तो एक तरफ पुणे डिवीजन जो है वहां पर हमें फ्लड देखने को मिला था बाजू में मराठवाड़ा है वहां पर हमें ड्रॉट देखने को मिला था तो इस तरीके की जो फिनोमिना है वो हमें देखने को मिले ओडिशा में बहुत बुरी तरीके का स्ट्रॉम देखने को मिला साइक्लॉन देखने को मिला तो साइक्लॉन जो है उसने भी काफी बुरी तरीके का असर जो है यहां पर किया था तो इतना बुरा हमें देखने को मिला है तो क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत बुरी तरीके से असर कर रहा है उसका असर हमें ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल ही में देखने को मिला तो वहां पर अभी समर चल रहे हैं हमारे यहां पर विंटर चल रहे हैं जब हमारे यहां पर विंटर्स खत्म होकर समर्स आएंगे तब यहां पर भी बहुत बुरा असर पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है तो उसके लिए हमें तैयार रहना होगा और क्लाइमेट चेंज से जरूर लड़ना होगा तो अब नेक्स्ट यहां पर हम आते हैं यहां पर हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड सेक्शन की एडिटोरियल जो है वो पूरे कंप्लीट हो गए हैं वर्ल्ड सेक्शन जो है उसकी हम बात करते हैं वर्ल्ड सेक्शन पर आ रहे हैं तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो देखने को मिलता है सब मरीन्स ऑफ चाइना पाकिस्तान रिहर सीन अरेबियन सी अभी देखिए यहां पर जो नेवीज है चाइना और पाकिस्तान की नाइन डे एक्सरसाइज यहां पर अरेबियन सी में हमें देखने को मिली है जिससे कि ऑल विद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो उनकी बिल्डअप की जा सके इसमें क्या खत, क्या मतलब खतरा क्या है कुछ नहीं ना मतलब ठीक है हम भी करते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ हम भी करते हैं जापान के साथ हम भी करते हैं यूएसए के साथ तो चाइना और पाकिस्तान ने कर लिए तो क्या है मतलब बाप बेटे साथ में मिलकर अगर कुछ कर रहे हैं तो क्या बुरा है है ना तो यहाँ पर अरेबियन सी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पर वो कर रहे हैं ठीक है एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन इस बार अलग क्या है इस बार अलग ये है कि यहाँ पर जो सबमरीन्स है वो यहाँ पर फर्स्ट टाइम डिप्लॉय किए गए है ना म
अब अरेबियन सी ए रीजन जो है ये स्ट्रेटेजिकली इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियस है ना कि यहाँ पर ये पूरा अरेबियन सी है इंडिया के स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर इस रीजन में कोई भी आता है जो इंडिया का दुश्मन माना जाता है तो उसमें इंडिया को काफ़ी खतरा हो सकता है है ना इसीलिए यहाँ पर चाइना का जो प्रेजेंस हो रहा है ये खतरे की घंटी साबित हो सकती है और यहाँ पर ग्वादार पोर्ट तो आपको पता ही है ये जो यहाँ पर ग्वादार पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है ये तो आप सभी को पता ही है ग्वादार पोर्ट यहाँ पर बिल्डअप किया जा रहा है है ना और उसी के साथ साथ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो भी यहाँ पर बनाया जा रहा है जो कि यहाँ पर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें से गुजर रहा है मतलब यहाँ से गुजरता हुआ हमें नजर आ रहा है है ना ग्वादार पोर्ट से तो ये भी एक इंडिया जो है वो तो कंटिन्यूसली इसका अपोज करता आ रहा है भारत कंटिन्यूसली अपोज कर रहा है तो ऐसे सीनारी में यहाँ पर ग्वादार पोर्ट पर अगर उनका इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ जाता है यहाँ पर अगर वो मिलिट्री जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर भारत जो है वो भी चाबार पोर्ट पर इन्वेस्ट कर रहा है ना चाबार पोर्ट एकदम पास में ही है मतलब 72 किलोमीटर डिस्टेंस पर ही हमें नजर आता है तो ऐसे सिनारियों में यहाँ पर हमें प्रेजेंस किसी और कंट्री की बढ़ती हुई काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है ग्वादर कोट पोर्ट क्योंकि एकदम पास ही में है और अरेबियन सी जो है ये एक इंडियन ओशन को मतलब एक एंट्री जो है वो प्रोवाइड करता है मतलब इंडियन ओशन जो नीचे का पूरा इंडियन ओशन है उसमें एंट्री जो है अरेबियन सी प्रोवाइड करता है तो इसलिए इंडियन ओशन जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वैसे सिनारियों में इंडियन ओशन की रखवाली करना ये इंडिया के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए यहाँ पर अगर चाइना जो है अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाता है तो इंडिया को स्ट्रेटेजिकली काफ़ी नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है उसी के साथ साथ जिबूटी आप सभी को पता होगा जिबूटी जो है जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में माना जाता है वहां पर जो चाइना है उसने अपना बेस जो है वो बनाया है है ना भले ये जो एक्सरसाइज है ये कोई पहली नहीं है यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान जो है उन्होंने एक्सरसाइजेस किए हुए हैं मतलब यहाँ पर अगर आप देखो तो सिक्स ज्वाइंट लेवल एक्सरसाइज हमें देखने को मिलती है चाइना और पाकिस्तान के बीच में लेकिन अब यहाँ पर वो अब अपना जो खतरनाक खतरनाक चीज़ें हैं सबमरीन वबमरीन वो सभी लेकर आ रहे हैं जो कि मतलब एक ये होता है ना शांति से अटैक करना उस तरीके का थोड़ा बहुत हमें दिखाई दे रहा है ये तो हो गई स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से मेन्स परस्पेक्टिव से हमारी चीज़ें अब आते हैं हम प्रिलियंस परस्पेक्टिव से इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है तो प्रिलियंस परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि इस एक्सरसाइज का नाम क्या दिया गया है तो इस एक्सरसाइज का नाम है सी गार्डियन क्या है सी गार्डियन ये एक्सरसाइज का नाम है ठीक है ये एक्सरसाइज है जो कि सी नेवल एक्सरसाइज हमें बोलते हैं तो ये नेवल एक्सरसाइज है जिसका नाम है सी गार्डियन चाइना और पाकिस्तान के बीच में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ना ये एक्सरसाइज इन दोनों कौन से दो कंट्रीज के बीच में होती है और बाकी जो आपको एक्सरसाइज है उसके बारे में पता रहना चाहिए जैसे कि अगर लैंड एक्सरसाइज हम देखते हैं लैंड एक्सरसाइज तो उसका नाम है वॉरियर उसका नाम है वॉरियर चाइना और पाकिस्तान के बीच में और अगर हम एगर एक्सरसाइज देखते हैं जो एयर एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है उसका नाम है शाहीन शाहीन है एयर एक्सरसाइज वॉरियर है लैंड एक्सरसाइज और सी गार्डियन है सी एक्सरसाइज ठीक है बाकी अगर आप वर्ल्ड इसमें देखो वर्ल्ड इसमें जो न्यूज़ है वो कम्प्लीटली यू और ईरान जो है उन्हीं के बीच में चल रही है तो बाकी वर्ल्ड इस पर वर्ल्ड पेज पर हमें और कोई न्यूज़ जो है वो नजर नहीं आ रही है तो अब यहाँ पर इकोनॉमी सेक्शन आता है इकोनॉमी सेक्शन में हमें एस बी चेयरमैन ने कहा है क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर जो है ये रिकवरीज के हिसाब से काफ़ी अच्छा रहेगा तो अब देखिए बेसिकली होता क्या है एक कोई कंपनी है उसने बैंक से लोन लिया है फॉर एग्जांपल हंड्रेड करोड़ का लोन लिया है तो हंड्रेड करोड़ बैंक को वापस देने पड़ेंगे अब ऐसे सिनारियों में कंपनी अगर परफॉर्म नहीं कर पाती है तो बैंक को पैसा दे पाएगी क्या नहीं जिसके वजह से एन जो है वो हमें देखने को मिलता है मतलब स्ट्रेस्ड एसेट बैंक के पास आ जाते हैं जिसके वजह से बैंकिंग की लेंडिंग कैपेसिटी जो है वो यहाँ पर खराब हो जाती है अब ऐसे सिनारियों में बैंक क्या कर सकती है बैंक यहाँ पर कोई रिस्ट्रक्चरिंग ला सकती है मतलब रिजोल्यूशन ला सकती है या फिर कुछ ऐसा कर सकती है लिक्विडेशन जो एसेट्स है उसका लिक्विडेशन ये सब करना मगर बेसिकली होता क्या है अब कोई कंपनी है कंपनी का अगर लिक्विडेशन हो रहा है कंपनी ऑलरेडी इतनी लॉस में है कोई उस कंपनी को खरीदना चाहेगा क्या नहीं खरीदना चाहेगा कोई भी फालतू लॉस का धंधा क्यों करेगा तो ऐसे सिनारियों में इनको जो रिकवरी है वो भी अच्छी तरीके से नहीं मिल पा रही है तो अब यहाँ पर जो एस बी आई चेयरमैन है उन्होंने कहा है जो क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर अभी आने वाला है उसमें हमें रिकवरी जो है वो अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है यहाँ पर अगर बैंक डिपॉजिट देखे तो बैंक डिपॉजिट जो है वो भी यहाँ पर 7.01 परसेंट से ग्रो हुए हैं ऐसा उन्होंने कहा है मतलब जो डिपॉजिट है वो वन थर्टी करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं अब यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो रिजोल्यूशन है मतलब यहाँ पर जो स्ट्रेस्ड एसेट है उससे जो रिकवरी है उसमें काफ़ी वक्त
नेक्स्ट यहां पर कैबिनेट जो है उन्होंने एक ऑर्डिनेंस क्लियर किया है जिससे कि कोल ब्लॉकिंग बीडिंग जो है उस पर रिस्ट्रिक्शन हटा दिए जाए क्योंकि देखिए सरकार को बेसिकली क्या चाहिए अभी जो इकोनॉमिक स्लो डाउन आया है उससे उभरने के लिए सरकार को इन्वेस्टमेंट जो है वो यहां पर चाहिए और कोल जो है ये बहुत ज्यादा है मतलब अच्छा खासा हमारे यहाँ पर मिलता है लेकिन वो इस्तेमाल ही नहीं किया जा पा रहा है है ना कोल स्कैम हमें देखने को मिला था उसके बाद से कई जो चीजें हैं वो यहाँ पर ब्लॉक कर दी गई थी माइंस ब्लॉक कर दी गई थी तो उस पर बीडिंग नहीं हो पा रही थी तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही थी एफ देखने को नहीं मिल रहा था मगर अभी यहाँ पर क्या हुआ है कैबिनेट जो है कि उन्होंने ऑर्डिनेंस यहाँ पर लाया है अब ये जो ऑर्डिनेंस है ये दो एक्ट्स को यहाँ पर अमेंड करने वाला है द माइन्स एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन और कोल माइन्स एक्ट दो इन दोनों को यहां पर अमेंड किया जाने वाला है अभी इस अमेंड करने की वजह से क्या होगा जो कंपनीज है जिनका कोल माइन में कोई ऑपरेशंस नहीं है इंडिया में वो भी यहां पर कोल ब्लॉक ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगी मतलब फॉर एग्जांपल रणवीर सिंह है उनके यहां पर कोल ऑपरेशंस कोई भी नहीं है इंडिया में मगर फिर ये भी अगर चाहते हैं तो यह भी यहां पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो यहां पर बिडिंग होती है जो ऑप्शन होते हैं उसमें अभी देखिए यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस है ये काफी ज्यादा थे मतलब जिसका यहाँ पर ऑपरेशन नहीं है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था अभी रिस्ट्रिक्शन जो है ये हटा दिया गया है और ये रिस्ट्रिक्शन हटाने की वजह से क्या होता है कि पार्टिसिपेशन जो है ये ज्यादा बढ़ जाता है और ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा मतलब क्या है ज्यादा कॉम्पिटेटिव बिडिंग जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी और अगस्त में गवर्नमेंट ने क्या किया था हंड्रेड एफडीआई जो है वो अलाउ कर दिया था कोल सेक्टर में जिस वजह से क्या है कि यहां पर जो रिस्ट्रिक्शंस है वो यहां पर हट जाते हैं है ना जो इफिशियंसी है वो यहां पर बढ़ जाती है और उसी के साथ साथ यहां पर ऑर्डिनेंस जो है ये कंपोजिट प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज जो है ये भी यहां पर प्रोवाइड करता है जिससे कि क्या होगा जो भी इफिशियंसी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी और लोग जो है उन्हें जितना आसानी से यहां पर जो भी चीजें हैं वो करने को मिलेगा तो उतना ज्यादा यहां पर एफ जो है वो हमें देखने को मिलेगा उतना ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो है वो हमें देखने को मिलेगा सरकार बेसिकली कर क्यों रही है क्योंकि जो इम्पोर्ट है कोल का उसे हमें कम करना है क्योंकि इम्पोर्ट जो है वो हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं और हमारे यहाँ पर भी कोल मिल रहा है तो इससे बेटर है हमारा जो है वही यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए इंडिया जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट रिसोर्स है पूरी दुनिया में और इंडिया ने 235 मिलियन टन्स जो है कोल वो इंपोर्ट किया था लास्ट ईयर अगर हम हमारे देश से ही अगर इस्तेमाल करते हैं तो कितना अच्छा हो सकता है और इसके लिए चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट करना चाहिए जो यहाँ पर बीडिंग है वो अच्छी तरीके से होनी चाहिए और इसीलिए यहाँ पर एडिक्वेट कोल ब्लॉक्स अगर होते हैं अलोकेट किए जाते हैं तो यहाँ पर अच्छे तरीके से हम कोल जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हमारा इम्पोर्ट जो है वो भी कम हो जाएगा इतना पैसा हमारा बच सकता है जो कि हम दूसरी चीजों में लगा इंडिया की इकोनॉमी को ऊपर लेकर जा सकते हैं तो अब आपको जो ऑर्डिनेंस है उसमें क्या क्या चेंजेस है वो समझ में आ गए तो अब मैप बेस्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं हमारी खूबसूरत धरती जूम करते हैं तो हमें भारत जो है वो नजर आता है और उस कंट्री तक पहुंचने के लिए हमें मिडिल ईस्ट में ही जाना पड़ेगा तो यहाँ पर हम मिडिल ईस्ट जो है वहां पर आ गए हैं अब यहाँ पर अगर हम जूम करते हैं तो यहाँ पर आपको इराक नजर आएगा और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको बगदाद जो है वो नजर आएगा और जहाँ पर स्ट्राइक किया गया है वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है यहाँ पर आपको किरकुक जो है वो नजर आएगा है ना किरकुक हमने अभी देखा है और उसी के साथ साथ अगर आप थोड़ा इधर जाओगे तो आपको सीरिया जो है वो दिखाई देगा और इधर आपको लेबनान नजर आएगा और यही वो है जो मैंने आपसे अभी पूछा था तो लेबनान यहाँ पर मेडिटेरियन सी जो है उससे कनेक्टेड है और उसी के साथ साथ यहाँ पर कैपिटल जो है आपको बेरूट वो नजर आएगी और यहाँ पर आपको जो करेंसी है करेंसी कौन सी देखने को मिलती है तो लेबनीज पाउंड ठीक है और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है क्योंकि ये भी काफी न्यूज में चल रहा है ये सब जो चीजें हो रही है तो ये भी काफी न्यूज में है तो आप यहाँ पर शिया सुन्नी मुस्लिम मेजोरिटी कौन सी है ये भी आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ तो ये हमारे वीडियो का एंड वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जिससे कि आप अच्छे अच्छे वीडियोज़ जो है वो देख पाओ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद